respected management committee members director principal vice principals guest of honor head of the departments faculty members and my dear friends warm welcome to everyone present here virtually it's my pleasure to do the mc for the one day webinar for pi day celebration by department of mathematics on rudimentary concepts on congruences by our guest speaker dr jay kanan assistant professor and research supervisor department of mathematics aya nada janaki ammal college from sivagasi before we get into the webinar let's have the recitation of holy quran by pusam hidaya s of second mathematics a'ud billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idina shiratul mustaqim shirat walladina an'amta 'alaihim ghairil maghlubi 'alaihim walladhin amin sadaqallahu lalim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you posal hitaya s for the kirat Now I request Rishma Sultana of the Mathematics to deliver the welcome address. Very good morning to one and all gathered here virtually. I am proudly delighted to take an opportunity to introduce our director, Dr. M. M. Shagul Hamid sir, respected our principal, Dr. Suhasni Anas ma'am, and our honourable chief guest. He is none other than Dr. J. Kannan, M. S. C. Amphal, Ph. D. Assistant Professor and Research Supervisor, Department of Mathematics, Ayanada Janaki Amal College, Sivagasi. He completed his B.Sc. Amphal, Ph.D. in National College, Tiruchi, M.Sc. in Bharatidasan University in Tiruchi. He was a life member of Raj Ramanujam Mathematical Society. He was an editorial board member in an international journal of engineering research. and also a board member in both ug and pg department of mathematics in sivagasi his professional ex- experience was an assistant professor department of mathematics ayanada janaki amal college sivagasi and he was and spent full time with the phd scholars pg and research department of mathematics in national college tirchi and part time training with time institute in tirchi he has and many honorable such as youth research award research excellency award best aptitude trainer and teacher award and also he was a multi personality skill in c c++ python biopython and matlab he has published more than 40 books and he also attended many orientation program i would like to hand over the session to dr j kanan to enlighten the webinar welcome sir Thank you, Reshma Sultana. Pure mathematics is in its own way the poetry of logical ideas. Now I honorably request our guest speaker, Dr. Jake Kanan, Assistant Professor and Research Supervisor, Department of Mathematics from Aya Nadar Janaki Amal College in Sivagasi, to share his view on rudimentary concepts on congruences.
audible ma'am please reply yes so we can hear you yes ma'am yes ma'am okay ma'am shall we start ma'am yes sir okay ma'am yes good morning to all of you first of all i thank uh, given to the opportunity uh, most respected principal and the director and uh, hod of mathematics department and all the faculty members of mathematics department and uh, all the students members good morning to everyone today i discuss uh, some topics in number theory and namely uh, rudimentary concepts on congruences So actually, the congruence of being around the topic of first first in the mathematics will introduce for another gas of being another introduce for another most of the problems on the divisibility order connect are all over enough on the other one and the part of all of that the divisibility order congruence order you pretty on the match money and the solve under the other thing is that was the sold are the end or mathematics proud of the you know I'm a solve for number the number the basic at the under a question center now in the question solvable up the solvable I run the number of solutions finite or infinite அப்படி சால்வபிளா இருக்கு அப்படின்னா நம்மளால எல்லா சொல்யூஷனையும் ஃபைன் பண்ண முடியுதா ஸோ இதுதான் ஸோ கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் வந்து சால்வபிளா அப்படி சால்வபிளா இருந்தால் ரெண்டு கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஃபைனட் ஆர் இன்ஃபைனைட் செகண்ட் கேஸ் வந்து அப்படி சால்வபிளா இருக்குன்னா எல்லா சொல்யூஷனும் நம்மளால டெட்டர்மைன் பண்ண முடியுதா இதில் தான் பேசிக்காக வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இதில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ கான்ஃபிடன்ஸை பற்றி நம்ம டீல் பண்ணுறதுனால அவருடைய பேசிக்கான விஷயங்களை நம்ம பேசுவோம் அதோட மட்டும் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு சில விஷயங்களை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எல்லாருமே மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் இருக்கீங்க இங்கே ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது எம்எஸ்சி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸாம்ஸ் ஜாம் ஸோ ஜாயின் அட்மிஷன் ஃபார் எம்எஸ்சி இன் ஐஐடி ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தேர்ட் இயரில் நீங்கள் முடிக்கிற சமயத்தில் அந்த நீங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டா நெக்ஸ்ட் இயர் போக போகிறவங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும் அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு ஜனவரியில் அந்த எக்ஸாம் நடக்கும் அதில் நீங்கள் கிளியர் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஐஐடியில் சீட் கிடைக்கும் அப்போ வந்து மந்த்லி ஸ்டைஃபண்டோட எம்எஸ்சி கோர்ஸ் அங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு பிஹெச்டி அங்கேயே பண்றதுக்கான சான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸாம் எக்ஸாம் அடுத்தது சிஎஸ்ஐஆர் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம் அடுத்தது செட்டா இருக்கட்டும் இதுல வந்து சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க செட் எக்ஸாம் அடுத்தது கேட் இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ரொஃபஸர் ஆகிறதுக்கு எலிஜிபிள் 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 ஆகக்கூடிய இந்த எக்ஸாம்ஸ் இது எல்லாத்துலயும் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இது ரிலேட்டடா இந்த கான்ஃபிடன்ஸ்ல என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு என்ன தேதி தேவை மொத்தத்துக்கே வந்து ஒரு பத்து தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் போதும் இருக்க எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயும் நீங்க அதை கவர் பண்றதுக்கு சோ அந்த டாபிக்கை கவர் பண்ணும் பொழுதே அதுக்கான ப்ராப்ளத்தையும் உங்களை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதை சால்வ் பண்ணுவோம் இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சோ கான்ஃபிடன்ஸ எப்படி நம்ம டீல் பண்ணுவோம் கான்ஃபிடன்ஸுக்கும் அதோட அது நம்பர் தீ ரிலேட்டடா எப்படி வந்து அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து மெரிச் பண்றாங்க நம்பர் தீரோட அப்படிங்கிற கான்செப்டை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிவிசிபிலிட்டியை பற்றி முதல்ல பார்க்க போகிறோம் இந்த டிவிசிபிலிட்டி இதுதான் வந்து அப்படி கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த டெஃபினேஷனுக்கான ஆர்ஜின் எங்கு அப்படின்னா இதுதான் ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம டிவைடட் பை அப்படின்னு ஒரு சிம்பிளை பார்த்துருப்போம் ஃபார் யூஸ்வலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த த்ரீ டிவைடட் பை ப்ராப்பராக எழுதுனா இந்த மாதிரி எழுதணும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு எழுதணும் இல்லையா இந்த ஆப்ரேட்டருக்கு பேர் வந்து டிவைடட் பை ஸோ இதை வந்து நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்துருப்போம் இன்னும் ஆனால் இன்னி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற இந்த கான்செப்ட் வந்து டிவைட்ஸ் இந்த ஆப்ரேட்டர் பற்றி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த இந்த ஆப்ரேஷரை இந்த ஆப்ரேட்டரை எப்படி நம்ம டீல் பண்ணுறோம் பாருங்க we say d divides n so idu rendume or integer d divides n and we write d divides n indha mari notation eludhanum appadina eppa eludha mudiyum appadina whenever n equal to c equal to c times d for some c in integer idu vandha namba eppadi la solikalam appadina andha n ngiradhu multiple of d or the d ngiradhu divisor of n indha mari alladhu d ngiradhu factor of n indha mari neraya notations la eludhikalam so enna solla varanga na divides appadina enna meaning na for example ஏ டிவைட்ஸ் பி அப்படின்னா என்ன மெயினா இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கணும் கற்பனிக்குலர் லைன் மாதிரி போடணும் நீங்க ஸ்லாண்டிங்கா போடக்கூடாது இந்த மாதிரி இருந்தா இது இந்த நோட்டேஷனுக்கு பேரு டிவைட்ஸ் இந்த நோட்டேஷனுக்கு பேரு தான் டிவைட்ஸ் 
சோ இந்த டிவைஸ் இந்த நோட்டேஷன் என்ன மீனிங்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் சி பிலாங்ஸ் டு இசட் எனக்கு ஒரு இசட் இண்டிஜுவல்ல கிடைக்கணும் இசட் என்ன கண்டிஷனோட அப்படின்னா இந்த உங்களுடைய டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த பி ஈக்குவல் டு சம் ஏ சி இந்த மாதிரி கிடைக்கணும் இந்த ஏங்கிற நம்பரோட சம் இண்டிஜுவல மட்டில் பண்ணும் பொழுது எனக்கு பி கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி சி எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும்னா ஏ டிவைட்ஸ் பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டிவைட் சிக்ஸ் இது கரெக்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூவா எழுத சாரி த்ரீயா எழுத முடியும் எனக்கு அந்த மாதிரி இண்டிஜுவல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ த்ரீ டிவைட் சிக்ஸ் எழுத முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டிவைட்ஸ் ஃபைவ் இப்படி எழுத முடியுமா அப்படின்னா எழுத முடியாது ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் வர மாதிரி டூவை எந்த இண்டிஜுவலாக மட்டும் பண்ணாலும் எனக்கு வராது ஸோ இங்கே வந்து என்ன எந்த ஒரு இண்டிஜுவலும் எழுத முடியாது ஸோ இங்கே இண்டிஜுவல் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா நான் இந்த மாதிரி எழுதிக்க முடியும் இங்கே இண்டிஜுவல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னா டஸ் நாட் டிவைட் அப்படின்னு எழுத முடியும் ஸோ அப்போ த்ரீ டிவைட் சிக்ஸ் இம்ப்ளைஸ் என்ன மீனிங்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற அந்த இண்டிஜுவல் யாருனா தேர் எக்ஸிஸ்ட் டூ பிலாங்ஸ் டு இசட் ஸோ டூ அந்த இசட்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது சச் செட் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் டூ ஸோ அதே சமயத்தில் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் சம் இண்டிஜர் அப்படி ஒரு இண்டிஜர் எனக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது எந்த இண்டிஜரை டூவால ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் எனக்கு ஃபைவ் கிடைக்காது அப்படி இண்டிஜர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாத சமயத்தில் தஸ் நாட் டிவைட் அப்படின்னு நம்ம நோட்டேஷனை எழுதுறோம் ஸோ இதுதான் இந்த டிவிஸ் டிவைட்ஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஸோ அப்போ இதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டிவைட்ஸ் த்ரீ எழுத முடியுமா அப்படின்னா அது எழுத முடியாது ரீசன் என்னன்னா த்ரீயை சிக்ஸோட மல்டிப்புளா எந்த இண்டிஜரையும் எழுத முடியாது சிக்ஸோட ஒரு இண்டிஜுவல் ப்ராடக்ட் பண்ணா எனக்கு த்ரீ கிடைக்காது ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன எக்ஸாக்டா வரணும் ஒன் பை டூனு வரணும் ஆனா ஒன் பை டூங்கிறது இண்டிஜுவல் கிடையாது எனக்கு தேர் எக்ஸிஸ்ட் இண்டிஜுவல் தான் சி பிலாங்ஸ் டு இசட் தான் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் தான் வரணும் ஸோ இதை தான் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம டிவைட்ஸ பத்தினா அந்த கண்டிஷன் கொண்டு வராங்க ஸோ அப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஏ டிவைட்ஸ் பி அப்படின்னு நான் எழுதணும் அப்படின்னா ஏ பி எல்லாம் இண்டிஜுவல் ஸோ ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு இண்டிஜுவல் நான் டிவைட்ஸ் கண்டிஷன்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு சம் ஏ சி இந்த மாதிரி வரணும் ஃபார் சம் சி அந்த சி அப்படின்னா என்ன மீனா இண்டிஜுவல் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் ஸோ செட் ஆஃப் ஆல் இண்டிஜுவல்ல சிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலரா இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சி எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும்னா ஏ டிவைட்ஸ் பி எழுத முடியும் சப்போஸ் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஏ சி ஃபார் எவ்ரி சி பிலாங்ஸ் டு இசட் நீ எந்த ஒரு இண்டிஜுவல் எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் அந்த பிக்கு ஈக்குவலா வரல அப்படின்னா இதுக்கு நான் எப்படி நான் எப்படி இதை சொல்லணும் அப்படின்னா ஏ டஸ் நாட் டிவைட் பி இந்த மாதிரி சொல்லணும் ஸோ ஆக்சுவலா வந்து அது வந்து ஸ்லாண்டிங்கே எழுதக்கூடாது அந்த டஸ் நாட் டிவைட் பி இதுதான் சொல்லணும் எந்த இண்டிஜுவலை நான் ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் ஏவோட எனக்கு பிக்கு ஈக்குவலா வராது அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஏ டஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி டஸ் நாட் டிவைட் பி அப்படின்னு எழுதுறோம் ஸோ இதுதான் டிவிசிபிலிட்டிக்கான கண்டிஷன்ஸ் இந்த டிவிசிபிலிட்டியும் காங்குவன்ஸும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் பட் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா கண்டி எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த வந்து கேரக்டரைசேஷன்லாம் அது வந்து ஒர்க் ஆகாதனால காங்குவன்ஸ் ஒரு பெரிய ஃபீல்டாக மாறிடுச்சு ஸோ இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டிவிசிபிலிட்டி தான் ஆரிஜின் இந்த நம்பர் தேடிக்கு டிவிசிபிலிட்டி ஆரிஜின் ஏரியா அதனால் இதை பற்றின இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட புரிதல் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் எப்போ வந்து ஏ டிவைட்ஸ் பி நடத்த முடியும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு இண்டிஜுவல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் ஃபிக்ஸ் அண்ட் பி ஈக்குவல் டு சம் ஏ ஏ டைம் சி அந்த மாதிரி எழுத முடிஞ்சது அப்படின்னா நான் ஏ டிவைட்ஸ் பி அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நம்மளோட டெஃபினேஷன் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் வச்சுக்கிட்டு இதில் என்னென்னலாம் நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியும் செக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸாம்ஸ் கொடுக்குறேன் என் டிவைட்ஸ் என் ஃபார் எவ்ரி இண்டிஜுவல் என் ஸோ என் டிவைட்ஸ் என் ஃபார் எவ்ரி இண்டிஜுவல் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இதுதான் ஏ மாதிரி இது பி மாதிரி அப்போது இந்த பி ஈக்குவல் டு சம் ஏ டைம்ஸ் எனக்கு என் ஈக்குவல் டு என் இன்டு ஒன் எனக்கு ஆல்வேஸ் ஒரு இண்டிஜுவல் ஒன்னு இண்டிஜுவல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் என்னோட ஒன்னு மல்ட் பண்ணும் பொழுது என்னை கிடைச்சிடும் ஸோ அப்போ அதனால எந்த ஒரு இண்டிஜுவலும் அதே இண்டிஜுவலை நமக்கு கண்டிப்பா டிவைட் பண்ணும் ஸோ என் டிவைட்ஸ் என்
என் டிவைட்ஸ் எம் இம்பைஸ் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இந்த டி டிவைட்ஸ் எம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இதுதான் சொல்ல வராங்க இது எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்னா என் ஈக்குவல் டு சம் ஏ டைம்ஸ் டி எனக்கு ஒரு ஏன்னு ஒரு டிஜிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இது ட்ரூ அதனால வந்து எனக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்ட் அதே சமயத்துல இந்த எம் ஈக்குவல் டு சம் டி டைம்ஸ் என் எனக்கு அங்க ஒரு இண்டிஜுவல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நான் இங்க கொண்டு வரணும் எனப்பி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த டேர்ம்ஸ் எம் ஈக்குவல் டு சம் கே டைம்ஸ் டி அப்படின்னு வரணும் எனக்கு இந்த மாதிரி இதை வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ணும் டு ப்ரூவ் இப்படி ப்ரூவ் பண்ணிட்டா இது டிரான்ஸ்லேட் லாவ் ஸ்டாடிஃபை ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எம் ஈக்குவல் டு பி டைம்ஸ் இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக இந்த ஏடியை கொண்டு வந்து இங்க அப்ளை பண்ணிடணும் அப்ப ஏடி அப்ளை பண்ணிட்டா இந்த டேர்ம்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பி ஏ டைம்ஸ் டி இந்த பிங்க ஒரு இண்டிஜர் ஏங்க ஒரு இண்டிஜர் இதை ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ண கிடைக்கிற இண்டிஜருக்கு பேரு நான் கேன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ அப்ப இந்த இது இந்த டிவைட்ஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் டிரான்சிட்டிவிட்டி ட்ரூ ஸ்டாடிஃபை பண்ணுது ஸோ அப்ப ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டாடிஃபை ஆகுது தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகக்கூடியது லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க என்ன மீனிங்னா இந்த டி டிவைட்ஸ் ஏ சாரி டி டிவைட்ஸ் என் அண்டு டி டிவைட்ஸ் எம் இது ரெண்டு நடக்குது அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இந்த எம் என்னோட காம்பினேஷனே அதை வெயிட் பண்ணுது ஏஎன் பிளஸ் பிஎம் இந்த காம்பினேஷனையே இது டிவைட் பண்ணுது ஸோ இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த என் டிவைட் பண்ணும் இந்த டிங்கிறது என்னையும் டிவைட் பண்ணும் எம்மையும் டிவைட் பண்ணும் அப்படி டிவைட் பண்ணிட்டா இந்த என் எம்மோட எல்லா காம்பினேஷன் லீனியர் காம்பினேஷனையே அதை வந்து டிவைட் பண்ணுது ஸோ இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி மல்டிபிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மல்டிபிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா டி டிவைட்ஸ் என் இம்ப்ளைஸ் இதோட நான் ரெண்டு செயலி மண்டல் பண்ணாலும் எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதுக்கு என்ன மீன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என் ஈக்குவல் டு சம் சி டைம்ஸ் டி ஒரு இண்டிஜுவல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் அப்ப நான் ரெண்டு செயலையும் மண்டல் பண்றேன் எந்த மண்டல் பண்ணா எந்த இண்டிஜுவலாக மண்டல் பண்ணலாம் சம் ஏ என் ஈக்குவல் டு சம் ஏ டைம்ஸ் டி டி இந்த இண்டிஜுங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அசோசியேட்டிவ்லா கம்யூனிட்டிவ்லாம் ஸ்டாடிஃபை ஆகும் அந்த ரீசனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சம் சி இன்ட்டு ஏ டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏ என் இப்ப இதுல என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த கான்செப்ட்ல இருந்து என்ன பண்றேன்னா ஏ டிங்கிறது இந்த ஏ என டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஏ என்ன நான் எப்படி எழுத முடியும் இந்த ஏ டியோட ப்ராடக்டா எழுத முடியும் சம் சி டைம்ஸ் ஏ டி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்க முடியுது அப்ப நமக்கு வந்து மல்டிபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டில ஸ்டாடிஃபை ஆகுது ஆனா மல்டிபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டில பண்ணும்பொழுது இந்த மல்டிபிள் பண்ற வேல்யூ வந்து எனி இண்டிஜர் அந்த ஏவுக்கு என்ன கண்டிஷனுமே கிடையாது ஆனா இண்டிஜர் ஆகணும் அது பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ ஜீரோவோ நோ ப்ராப்ளம் பட் ஆனா அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க கேன்சலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க ஏ டி டிவைட்ஸ் ஏ என்ன இருந்த இருக்கணும் அண்ட் அதே சமயத்துல ஏ வந்து நாட்டி குழு ஜீரோவா இருந்தாதான் என்னால அந்த ஏவை கேன்சல் பண்ண முடியும் ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு அது ஜீரோவா இருக்கணுமா இல்லையான்னு செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா அடுத்த கண்டிஷன் கண்டிப்பா செக் பண்ணும் அங்க வந்து ஏ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ இருந்தா மட்டும்தான் கேன்சலேஷன் எல்லாம் ஒர்க் ஆகும் அடுத்தது வந்து எந்த ஒரு ஜீரோ இருந்தாலும் அதை ஒன்னுங்கிற இண்டிஜர் டிவைட் பண்ணிடும் அப்போ ஒன் டிவைட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி இண்டிஜர் இதுக்கு என்ன மீனிங் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டைம்ஸ் ஒரு இண்டிஜர் எனக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த இண்டிஜர் யாருனா அதே இண்டிஜர் இங்க எழுதிக்கலாம்ங்கிற இதே ஒரு இண்டிஜர் தான் அந்த ஒன்னோட எந்த இண்டிஜர் மட்டும் பண்ணா அந்த நம்பர் கிடைக்கணும் அதே இண்டிஜர் அப்போ ஒன் டிவைட்ஸ் எவ்ரி இண்டிஜர் இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் ஜீரோவை எல்லா இண்டிஜரும் டிவைட் பண்ணும் என் டிவைட் ஜீரோ அப்ப என்ன மீனிங்னா ஜீரோ ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு ஒரு இண்டிஜுவல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அந்த இண்டிஜுவல் யாருன்னா ஜீரோவே எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் கரெக்டா கேப்சர் பண்ணும் எல் அது எந்த ஒரு இண்டிஜுவலா இருந்தாலும் அதை ஒன் டிவைட் பண்ணும் ஜீரோவை எல்லா இண்டிஜுவலுமே டிவைட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தேர்ட் ப்ரா அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க இது வந்து இந்த இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு இண்டிஜரை என் டிவைட் பண்ணா அந்த இண்டிஜர் கண்டிப்பா ஜீரோவா தான் இருக்கணும் ரீசன் என்னன்னா என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டைம்ஸ் ஒரு இண்டிஜர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்க என்ன இண்டிஜர் எக்ஸிஸ்ட் ஆனாலும் ஜீரோ டைம்ஸ் இண்டிஜர் என்னன்னே கிடைச்சிடும் அப்போ இது இந்த
சோ இதான் வந்து உங்களுக்கு குடுத்திருக்கிறது ஈக்குவலா இருக்கலாம் எப்ப ஈக்குவலா இருக்குன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டு சேம் நம்பரா இருக்கும்போது ஈக்குவலா இருக்கும் அப்போ ஈக்குவலா இருக்கலாம் சேம் நம்பரா இல்லாத சமயத்துல கண்டிப்பா இதான் லெப்ட் சைடு தான் வந்து கிரேட்டர் இருக்கும் அதான் பாருங்க டி வந்துட்டு ஸ்மாலரா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு சோ அதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க டி ஸ்மாலரா இருக்கும் என் தான் கிரேட்டரா இருக்கும் அந்த என் வந்து நாட்டுக்குள்ள ஜிலவா இருக்கும் பொழுது அதே சமயத்துல இந்த ரெண்டுமே ஸ்டாடிஃபை ஆகுதுனா ஏன் ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்னீக்வாலிட்டியில பேசும் பொழுது நம்ம யூஸ்வலா டி டிவைட்ஸ் என் அண்டு என் டிவைட்ஸ் டி இப்போ இதுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம மாடல்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் என் எழுதுவோம் அண்டு இங்க என்ன பண்றோம் மாடல்ஸ் ஆஃப் என் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் டி இது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பேர் பண்றேன் அப்படின்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் என்ன வந்துடும் அப்படின்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் என்னே வந்துடும் ஸோ அப்பதான் அந்த இந்த இன்னீக்வாலிட்டி நம்ம ஈக்குவாலிட்டியை கொண்டு வர்றதுனால இது வர ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இப்ப லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கோஷன்ட் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க வந்து இப்ப பேச போறோம் இந்த டி டிவைட்ஸ் என் அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம் அப்படின்னா என்ன மீனா என் ஈக்குவல் டு சம் டி டைம்ஸ் ஒரு நம்பர் வரும் இப்ப அந்த என் பை டி இருக்கு இல்லையா அப்போ என்ன மீனா இங்க ஒரு நம்பர் வருது இல்லையா அந்த நம்பர் யாரு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பேச போறோம் இப்போ இந்த இந்த டேம் நடக்கும் பொழுது கண்டிப்பா இந்த எண்ணை இதால் டிவைட் பண்ணும் பொழுதும் கண்டிப்பா நடக்குங்கிறோம் அப்ப டி டிவைட் பண்ணா என் இது வந்து யூஸ்வல் டிவைட் பை இந்த என் பை டி யாரை டிவைட் பண்ணா இந்த எண்ணை டிவைட் பண்ணும் ரீசன் என்னன்னு பாருங்க இப்ப இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல பாருங்களேன் த்ரீ டிவைட் சிக்ஸ் என்னால்னா அந்த த்ரீயோட டூவை மல்ட் பண்ணா கிடைச்சிடும் அப்போ இந்த த்ரீ இந்த சிக்ஸ் த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்றேன் ஸோ அப்போ எப்படி கிடைக்கும்னா சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ அது யாரை டிவைட் பண்ணா அந்த சிக்ஸ் டிவைட் பண்ணும் இதுதான் இங்க சொல்லிடு கண்டிஷன் இந்த என் டிவைட் பை டி டிவைட் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த கிடைச்சிருக்க அந்த கோஷன் யாருனா நமக்கு டூ அந்த டூ இந்த சிக்ஸ் டிவைட் பண்ணுது ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து இந்த லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்குது இதுதான் வந்து இந்த டிவிசிபிலிட்டியோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு டென் லெவன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துட்டு டிவிசிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஹை லெவல் ப்ராப்ளத்தையே ரொம்ப சிம்பிளா சால்வ் பண்ண முடியும் டெஃபினேஷன் வேற சொல்லிடலாம் இப்போ இந்த டெஃபினேஷன் புரிஞ்சாதான் நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் இந்த லெக்சர்ல ஸோ நான் வந்து டி டிவைட்ஸ் என் எனக்கு வந்து இந்த என் இந்த டி இதெல்லாம் வந்து இன்டிஜர் தான் நான் டி டிவைட்ஸ் என் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் இன்டிஜர் சம் சி பிலாங்ஸ் டி செட் எனக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஒரு இண்டிஜுவல் தான் கிடைக்கணும் எனக்கு டேர் எக்ஸிஸ்ட்னா ஒரு இண்டிஜுவல் கிடைச்சோட போகுது எனக்கு சச் செட் என்ன கண்டிஷன் சச் செட் இந்த என் ஈக்குவல் டு சி டைம்ஸ் டி இதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் அந்த என்ன நான் வந்து இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டியை எழுத முடியணும் அப்படி எழுத முடிஞ்சா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டி டிவைட்ஸ் என்ன எழுதிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் டெஃபினேஷன் அந்த டெஃபினேஷன் வந்து நம்ம வந்து சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் செக் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கான்வன்ஸுக்கான ஒரு டெஃபினேஷனை பாக்குறோம் இப்போ இதுதான் வந்து நம்ம இப்ப கான்வன்ஸ் பத்தி இன்னைக்கு ஃபுல்லா இதுதான் பத்தி பேச போறோம் அந்த கான்வன்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இங்க பாருங்க எத்தனை எலமெண்ட் தேவைப்படுது டிவிசிபிலிட்டிக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் போது ரெண்டு எலமெண்ட் இண்டிஜுவல் இருந்தா போதும் ஆனா கான்வன்ஸ் வரும் பொழுது மூணு எலமெண்ட் வேணும் ஸோ ஏ கமா பி அண்ட் எம் இதுல ஏ பி வந்து எனி இண்டிஜுவல் அது என்ன வேலை நடக்கலாம் ஜீரோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன வேலை நடக்கலாம் ஆனா ஒரு ஒரு கண்டிஷன் முக்கியமானது எம் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பாசிட்டிவ் இது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறோம்னா ஏ காங்குவன் டு பி மாடிலோ எம் அது நோட்டேஷன் எழுதுனா இதான் நோட்டேஷன் ஆக்சுவலா பி மாடிலோ எம் இந்த மாதிரி நான் எழுதணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன எப்ப இது எழுத முடியும் அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி அது இஃப் அண்ட் ஒன்லி எழுதிக்க வேண்டியதுதான் இந்த எம் வந்துட்டு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஏ மைனஸ் பி ஏ இந்த எம் டிவைட் பண்ணும் சோ இப்பதான் பார்த்தேன் டிவைட்ஸ் கண்டிஷன் இது வந்து ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கக்கூடாது ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கணும் அதையும் மறந்துடக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நான் வந்து இந்த கான்வன்ஸ் எழுதிக்க முடியும் அவங்க அதான் கொடுத்துட்டாங்க டெஃபினேஷன் கிவன் இண்டிஜர் ஏ பி எம் மூணு இண்டிஜர் எப்படியெல்லாம் கொடுத்துவாங்க ஆனால் எம்முக்கு மட்டும் கண்டிஷன் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பாசிட்டிவ் நான் வந்து ஏ இஸ் கான்வன் டு பி மாடிலோ எம் அப்படின்னு எழுதணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கண்டிஷ
இப்போ இதுக்கான இந்த டெஃபினேஷன் வேணா ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணா சொல்றேன் பாருங்க இப்போ டுவெல்வுங்க ஒரு நம்பரை நான் ஃபைவ்ல டிவைட் பண்றேன் அப்ப கான்கோன்ஸ் எழுதும் பொழுது இங்க என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைல டிவைட் பண்ணும் பொழுது கிடைக்கிற ரிமைண்டரை இங்க எழுதணும் ஸோ இதுதான் மீனிங் அப்போ இதுதான் வந்து சொல்ல வராங்க இப்போ ஏ மைனஸ் பின் என்ன வந்துன்னா டுவெல் மைனஸ் டூ வந்து டென் அந்த டென்னை இந்த ஃபைவ் டிவைட் பண்ணும் ஸோ ஃபைவ் டிவைட் பண்ண கண்டிப்பா ரீசன் என்னன்னா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சார் டென் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் சம் டூனு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த டூ வந்து இந்த டூ கிடையாது இந்த ஃபைவோட மல்டிபிள் பண்ணா அந்த டென் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு டூ ஸோ அப்ப இதுதான் வந்து இந்த கான்ஃபோன்ஸுக்கும் இப்போ இந்த டிவிசிபிலிட்டி கண்டிஷன் பாருங்களேன் இப்ப இதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் பாக்கணும் அப்பதான் வந்து நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கேயும் இந்த டிவிசிபிலிட்டிலையும் இதுலயும் என்ன ரிலே என்ன வித்தியாசம் இருக்கு எதுக்காக இதை புதுசா ஒரு ஃபார்மேட் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்க ரிமைண்டரா இருக்கு இல்லையா இந்த டூ இந்த டூ வந்து நான் இப்படித்தான் இருக்கணும் அவசியமே எனக்கு கிடையாது இதே கான்ஃபோன்ஸ் நான் இப்படி எழுதிக்க முடியும் மைனஸ் த்ரீ மாடு ஃபைவ் இப்படி எழுதிக்க முடியும் ரீசன் என்னன்னா இந்த ஏ மைனஸ் பியை எம் டிவைட் பண்ணும் இங்க ஏ மைனஸ் பிங்கிறது யாருன்னா இது ஏ இது பி அப்ப ஏ மைனஸ் பின்னா 12 minus minus 3. And the term is 5 divided. So, 5 divides 15. So, 5 divides 15 is true. That's why we can do it. We can do it like this. What do we do in divisibility? We can do it like this. We can do it like this. In divisibility, we can do it like this. We can do it like this. We can do it like this. The order value is 0 less than less than or equal to strictly less than divisor ah irukano idu vandu divisibility illa ana indha indha congruence la vandu indha order value vandu negative ah irukalam positive ah irukalam zero ah irukalam epdi ah irukalam parunga positive or exam kudutita negative or exam kudutita zero venuma 10 congruence 10 zero mod 5 ipo 10 oda zero subtract panna 5 divide aagum ipo 2 eladradha 3 eladradha apdin confusion e vena most of the book la enna follow pannuvanga na ஜீரோக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இப்ப மைனஸ் த்ரீ விட டூ தான் ஜீரோக்கு பக்கத்துல இருக்கும் அப்ப இத வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க புக்ல ஆனா ரெண்டுல எது வந்து ட்ரூ அப்படின்னா ரெண்டுமே ட்ரூ தான் ரெண்டுல எது வேணா எழுதிக்கலாம் தப்பு கிடையாது ரெண்டுமே ட்ரூ தான் பட் மோஸ்ட்லி புக்ல எதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஆரிஜினுக்கு நியர் பை எந்த வேல்யூ இருக்கு அது வந்து சைன பார்க்க தேவை நீங்க நியூமெரிக்கல் எது ஸ்மாலஸ்டா இருக்கோ அதை தான் நீங்க எடுத்துக்கணும் ஸோ நியூமெரிக்கலே பார்க்கும்போது இது டூ இது வந்து த்ரீ சைனோட பார்த்தா இது கிரேட்டஸ்டா இருக்கலாம் பட் நீ ஆரிஜினுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற வேல்யூவை யூஸ் பண்றது தான் புக்கோட ஃபார்மட் ஸோ இதான் வந்து கான்ஃபோன்ஸுக்கான டெஃபினேஷன் ஸோ டிவிசிபிலிட்டிக்கும் கான்ஃபோன்ஸ் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ரிமைண்டர் தான் வித்தியாசம் அந்த ரிமைண்டர் வந்து அங்க வந்துட்டு ஒன்லி பாசிட்டிவ் ஜீரோவா இருக்கலாம் இல்லாட்டி பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் இங்க வந்துட்டு நெகட்டிவாகவும் வரலாம் இதுதான் கான்ஃபோன்ஸோட ஒரு பிளஸ் இந்த கான்ஃபோன்ஸுக்கு இந்த சிம்பிள் ஆக்சுவலா யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா நீங்க சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் கான்ஃபோன்ஸோட சிம்பிள் பட் கான்ஃபோன்ஸ் வந்துட்டு புக்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆதர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டினோட் பண்றாங்க இதை சஜஸ்ட் பண்ணது காஸ் தான் சஜஸ்ட் பண்றாரு ஈக்குவல் அதோட அனலாகா தான் வந்து இந்த கான்ஃபோன்ஸ் வந்துட்டு முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு இது இது ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்னா இந்த டிவிசிபிலிட்டிக்கு இந்த கான்ஃபோன்ஸ் இந்த ரிலேஷன் ஆனா ஜஸ்ட் வந்து இந்த ரிமைண்டர்ல மட்டும் ஒரு வேரியேஷன் இருக்கிறதுனால அந்த நொட்டேஷனை வேரியேஷன் காட்டுறாரு இந்த ஈக்குவல் இருந்து ஜஸ்ட் சம் ஒரு வேரியேஷன் இருக்கிறது இருக்குதுங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த நொட்டேஷனை சேஞ்ச் பண்றாங்க இப்ப இந்த கான்கோன்ஸ்ல இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் எப்படி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க இந்த நைன்டீன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா டுவெல் டிவைட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ரிமைண்டர் செவன் கிடைக்கும் சோ இப்படி இப்படி எழுதலாம் இன்னொரு மாதிரி எழுதலாம் என்னன்னா அந்த நைன்டீன் கான்கோன் டூ மைனஸ் ஃபைவ் மாடு டுவெல் இப்படி எழுதிக்கலாம் சோ இந்த நைன்டீனுக்கு மைனஸ் ஃபைவும் ரிமைண்டர் எழுதலாம் செவனும் ரிமைண்டர் எழுதலாம் இந்த மாதிரி எதுனால எழுதிக்கலாம் நீங்க அதே சமயத்துல ஒன்னுக்கு மாடு டூ எடுத்தா நீங்க வந்துட்டு ஒன்னு எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் எழுதலாம் ரீசன் என்னன்னா ஏ மைனஸ் பி இந்த மா இந்த எம் டிவைட் பண்ணும் அதே போல த்ரீ ஸ்கொயர் கான்ட் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் மாடு ஃபைவ் ரீசன் இங்க நைன் இருக்கும் அந்த மைனஸ் ஒன் லெஃப்ட் சைடு மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் நைன்ங்கிறது மைனஸ் ஒன்னு டென் வந்துடும் ஸோ ஃபைவ் டிவைட்ஸ் அந்த எக்ஸாம் நான் எழுதி காட்டுறேன் ஸோ த்ரீ ஸ்கொயருங்கிறது நைன் ஆக்சுவலா நைன் கான்ட் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் மாடு ஃபைவ் ஸோ அப்போ வந்து டென் கான்ட் ஒன் டூ ஜீரோ மாடு ஃபைவ் வந்துடும் ஆக்சுவலா ஸோ அல்லது இப்படி நீ
இப்ப அடுத்து இந்த செகண்ட் பாருங்களேன் இப்ப இதுலயே நிறைய பேருக்கு சிக்கல் வரும் என்னன்னா இந்த டிவிஷன் எல்காரத்தை என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் இதையும் சொல்லிடுறேன் இந்த டிவிஷன் எல்காரதம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏதாவது ரெண்டு இண்டிஜர் எடுத்துக்கோங்க எனி இண்டிஜர் வித்து இங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன் போட்டுக்கிற பி வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி பாசிட்டிவா இருக்கணும் ஏன்னா அதான் டிவைஸ் நமக்கு போட்டு Given any two integer A, B belongs to Z with B வந்து strictly positive வருக்கும். அப்படின்னா என்ன exist ஆகுனா, ஒரு unique, இது இந்த notation வந்து factorialல் படிச்சிருப்பீங்க, right side, ஒரு element கு right side குடுத்தால் factorial, அந்த element கு left side குடுத்தீங்கள் அது வந்து unique, ஒரே ஒரு இதுதான் கடைக்கும், ஒரே ஒரு R தான் கடைக்கும். இந்த particular A, B கு, சரி என்ன condition வடா, A equal to B cube plus R, அந்த R கு என்ன condition வடுக்கும் இப்ப இந்த ஆறுக்கு இப்ப ஏதாவது ரிமைண்ட் சொல்றாங்க சப்போஸ் இப்போ இந்த டிவிஷன் அதிகாரத்தில் நம்ம எப்படி டிவைட்ஸ் கொண்டு வருதுனா சப்போஸ் இஃப் இந்த ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கிற சமயத்துல ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூனு வந்துடும் இப்போ இந்த கியூ ஆர் ரெண்டுமே இசட் தான் அதனால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த பி டிவைட்ஸ் ஏன்னு எழுத முடியும் இதுதான் நமக்கு வந்து டிவிசிபிலிட்டிக்கும் டிவைடட் பைக்கும் இருக்கிற வித்தியாசமே இதுதான் இது டிவைடட் பை இது டிவிசிபிலிட்டி எப்போ அது பாசிபிள் அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கிற சமயத்துல பாசிபிள் ஸோ இதுதான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து இந்த நொட்டேஷன் தான் எப்படி கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலா ஸோ இந்த ரெண்டு இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இது புரியாதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஈவன் நம்பருக்கு நான் வந்து எப்படி டெஃபினேஷன் சொல்றது அப்படிங்கிறதுல நிறைய பிரச்சனை இருக்கு இப்போ இந்த ரிமைண்டர் கண்டிஷன் இல்லைன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அந்த அதனால தான் டெஃபினேஷன் ஒழுங்காக படிக்கணுங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு லெவன் ஒரு நம்பர் இருக்கு இது வந்து ஆட் நம்பர்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ ஒரு நம்பர் நான் ஆட் நம்பர் சொல்லுமா ஈவன் நம்பர் சொல்லும் பொழுது என்ன டெஃபினேஷன் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு நம்பரை டூல டிவைட் பண்ணும் பொழுது ரிமைண்டர் வந்து ஒன் கிடைச்ச ஆட் நம்பர் ஜீரோ கிடைச்ச ஈவன் நம்பர் இதுதான் டெஃபினேஷன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெவனை வந்து டுவெல் டிவைட் பண்ணுறாங்க ரிமைண்டர் வந்துட்டு ஒன் வந்துட்டா அது ஆடு ஜீரோ வந்துட்டா ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேணுனே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் டிவைட் பண்ணிட்டு ரிமைண்டர் த்ரீ நிறுத்திடுறாங்க இப்போ ஒன் வந்து ஆட் நம்பர் டூ வந்த சாரி ஜீரோ வந்த ஈவன் நம்பர் அப்போ த்ரீ வந்த என்ன நம்பர் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வந்துடக்கூடாது அதுக்கு தான் வந்து டெஃபினேஷன் இருக்கு டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுது இந்த ரிமைண்டரோட வேல்யூ வந்து ஒன் வந்தா ஆடு ஜீரோ வந்துட்டா ஈவன் அப்போ ரிமைண்டருக்கு சம் கண்டிஷன் இருக்கு என்னன்னா அது டிவைஸரை விட லெஸ் ஆகணும் இந்த இதுதான் டிவைசர் இந்த டிவைஸரோட இங்கே வர ரிமைண்டர் லெஸ்ஸா இருந்தால் தான் உங்களுடைய ஒர்க்கிங் ரூல் கரெக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது தப்பு அப்படின்னு இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ அதான் வந்து அந்த டெஃபினேஷன் அந்த டெஃபினேஷனை நம்ம மாடல சொல்லி கொடுக்குறாங்க என் வந்து நான் ஈவன்னு சொல்லணும்னா நான் மாட் டூ எடுக்கும் போது எனக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வரணும் இது இந்த இடத்துல வந்து ரிமைண்டர் இருக்குன்னு அர்த்தம் இஃபன் ஓன்லி ஃபேக்சுவலா அதே சமயத்தில் என் வந்து ஆடு அப்படின்னு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரிமைண்டர் வந்து டூ ஆல்ட் வரும்போது ரிமைண்டர் வந்து ஒன் வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்போ ஏ காண்ட் ஒன் டூ பி மாடு ஒன் அப்படின்னு வரணும் அப்படின்னா எல்லா இண்டிஜுக்குமே வரும் ரீசன் என்னன்னா ஒன்னுங்கிற அந்த இண்டிஜுவல் வந்துட்டு எல்லா நம்பருமே டிவைட் பண்ணும் எஸ்பெஷலி ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பாருங்க ஏ காண்ட் ஒன் டூ பி மாடு எம் அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம் அப்படின்னா எப்ப எழுத முடியும் அப்படின்னா இந்த ஒன்னுங்கிறது இந்த ஏபியோட டிஃபரன்ஸ் டிவைட் பண்ணும் கண்டிப்பா பண்ணும் அதான் டிவிசிபிலிட்ட கண்டிஷனே டிவிசிபிலிட்டி உள்ள அங்க இருக்கிற அந்த பாருங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒன் டிவைட்ஸ் என் ஃபார் எவ்ரி இன்டிஜர் என் இந்த ஏங்கிறது ஒரு இன்டிஜர் பிங்கிறது ஒரு இன்டிஜர் இந்த சப்ராக்ட் பண்ணாலும் இது ஒரு டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா அது கண்டிப்பா ஒரு இன்டிஜர் அதனால கண்டிப்பா டிவைட் ஆகியே தீரணும் அதனால இந்த இந்த மேல இருக்கிற அந்த கான்பவுன்ஸ் ட்ரூ அதான் சொல்ல வர்றது அடுத்து லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க ஏ வந்துட்டு ஏ வந்து உங்களுக்கு நம்ம என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஏ கான் ஒன் டூ பி மாடி எம் இப்படி என்னால எழுத இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு இப்படி இருந்தா கண்டிப்பா நான் இப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்ப அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு வேற ஒரு இண்டிஜர் இது நடந்தாலே இது நடக்கும் இம்ப்ளைஸ் எப்ப அது அப்படி பாசிபிள் அப்படின்னா இந்த டி வந்து இந்த எம் டிவைட் பண்ணும் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா உம்
மாடு இதோட டிவைசர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூக்கு இது வரும் ஃபோர் எழுதலாம் நீங்கள் த்ரீ எழுதலாம் சிக்ஸ் எழுதலாம் ஏன்னா இது எல்லாமே இதோட டிவைசர் டோலோ டிவைசர் அதை எல்லாத்தையும் இங்கே எழுதிக்கலாம் இது உற்று ஆகும் கண்டிப்பாக அதான் வந்து இந்த லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லுது உங்களுக்கு ஸோ அந்த எப்படி டிவிசிபிலிட்டி எப்படி என்னென்னா டிவிசிபிலிட்டியில் என்ன இருக்கோ அதுல இருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கண்டிஷன் ரிமைண்டர் வந்து நீங்க வந்து இப்போ நெகட்டிவாக வரலாம் அவ்வளோதான் அதுதான் வந்து சொல்ல வரது இந்த இடம் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற நம்ம வந்து ரிமைண்டர் நடத்தும் இந்த டோலா டிவைட் பண்ணது ரிமைண்டர் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதான் வந்து இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக எங்க ஒரு இது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்ட ப்ராப்ளம் தான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல சிஎஸ்ஏர்ல கேட்ட கொஸ்டின் ஆக்சுவலா இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணா நீங்க வந்து இந்தியாவில் எங்க வேணாலும் ப்ரொஃபஸராக ப்ரொஃபஸரா எலிஜிபிள் எங்க வேணாலும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் அதை கேட்ட கொஸ்டின் ஆக்சுவலா இந்த ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்றேன் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு எஸ்ங்கிறது ஒரு செட்டு அந்த செட்டு அந்த எஸ்ங்கிறது ஒரு செட்டு அந்த செட்ல யார் இருக்காங்கன்னா பால்நாமில்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பால்நாமில் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபார்மட் இருக்கணும் அதாவது ஏ நாட் பிளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் அண்ட் சோ ஒன் ஏ என் எக்ஸ் பவர் என் சம் ஃபிக்ஸ்டு என்ன இருக்கணும் அந்த எண்ணுங்கிறது ஃபைனல் நம்பர் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மட்ல இருந்தா அது பேர் பால்நாமியல் வித் இண்டிஜுவல் கோபிஷன் இந்த ஏ நாட் ஏ ஒன் அண்ட் சோ ஒன் ஏ என் எல்லாம் இண்டிஜுவலா இருக்கு சாட்டிஸ்ஃபையிங் என்ன கண்டிஷனோட இருக்குன்னா அப்போ இது இதுக்கு பேர் நான் ஜென்ரலா எப்படி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு பேர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இந்த எஸ் எஸ்ங்கிற செட்டுக்குள்ள நான் பால்நாமியல் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றேன் எப்படிப்பட்ட பால்நாமியல் இந்த கோவிஷன் எல்லாம் இண்டிஜா இருக்கிற மாதிரி பால்நாமியல் என்ன கண்டி ஸ்டடி ரெண்டு கண்டி ஸ்டடி பண்ணும் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு கான்குவன் டூ ஒன் மாடு இதையும் ஸ்டடி பண்ணும் இந்த கான்குவன் ஸ்டடி பண்ணும் அதே சமயத்தில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கான்குவன் டூ ஜீரோ மாடு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இந்த கான்குவன்ஸை ஸ்டடி பண்ணும் இந்த ரெண்டு கான்குவன்ஸையும் ஸ்டாடிஃபை பண்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இந்த ரெண்டு கான்குவன்ஸ் எந்தெந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்லாம் ஸ்டாடிஃபை பண்ணதோ அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்லாம் இந்த எஸ்ங்க செட்டில் இருக்கு இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரூ எஸ்ங்கிறது எம்டி செட்டா எதுவுமே அந்த 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 செட்டுக்குள்ள யாருமே இருக்க மாட்டாங்களா இல்ல ஒரே ஒருத்தர் பர்சன் மட்டும் இருப்பாரா இல்ல ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்குமா ஃபைனட் பட் நாட் எம்டி ரீசன் என்ன எம்டி செட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைனட் செட்னு அர்த்தம் ஏன்னா எம்டி செட்ல ஜீரோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஃபைனட் எம்டி செட் ஃபைனட் பட் எம்டியா இருக்கக்கூடாது ஒரு லெம் டூ எலமன்ஸ் த்ரீ எலம்ஸ் ஏன்னா ஒரு லெமன்ட்டு ஆல்ரெடி மேலே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இஸ் கவுண்டபிள் இன்ஃபைனட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது வந்து நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு வேர்டிங் சார் சொல்றாங்க இன்ஃபைனட் நம்ம டேர்ம்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ இது எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா திரும்ப நான் வந்து அந்த டெஃபினேஷன் ரீகல் பண்றேன் ஜஸ்ட் இதுக்கு வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் ஆக்சுவலா என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்களேன் இந்த டேர்ம்ஸ்ல ஏ கான் டு பி மாடி எம் அப்படின்னு இருந்தா நான் என்ன மீன் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த எம் டிவைட்ஸ் ஏ மைனஸ் பி இப்படின்னு எழுதுறேன் எனக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும்னா இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு சம் கே டைம்ஸ் பி எழுதிக்க முடியும் ஸோ கான்ஃபிடன்ஸ்ல இருந்து டிவைட்ஸ் டிவைட்ஸ்ல இருந்து யூஷுவல் ஈக்குவேஷன் இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இதுதான் அப்ப இதுல இருந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாருங்களேன் இப்ப எனக்கு கொடுத்துருக்க கான்ஃபிடன்ஸ் என்னன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கான்ஃபிடன் டு ஒன் மாட் X மைனஸ் டூ இதான் வந்து கொடுத்துருக்கிறது இதுல இருந்து நான் எப்படி கொண்டு வரேன் அப்படின்னு பாருங்க இப்ப நமக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த எக்ஸ் மைனஸ் டூங்கிற அந்த லீனியர் லீனியர் ஃபேக்டர் யார் டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பண்ணும் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சம் கே ஒன் டைம்ஸ் அல்லது சம் கே டைம்ஸ் அல்லது ஏ டைம்ஸ் வச்சுக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் டைம்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஏங்க ஜஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் அது எக்ஸே இருக்காது அப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன்னு இதான் வந்து என்னுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இது குடுத்திருக்க ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் நான்
அப்போ ஏவும் பி எப்பவுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற கேரண்டி நமக்கு கிடையாது ஈக்குவலா இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் அப்ப ஏவும் பி ஈக்குவல் இல்லாதனால இது வேற பாழ்நாமியல் இது வேற பாழ்நாமியல் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சேம் தான் அப்ப ரெண்டு ஆனா ரைட் சைட் இருக்குது ரெண்டு வெவ்வேறையா இருக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இந்த மாதிரி ரெண்டுமே சாட்டிஃபை ஆகிற மாதிரி வரணும்னா ஏவும் பி ஈக்குவலா தான் இருந்தவன் ஆனா ஏவும் பி ஈக்குவல் தான் நம்மளுடைய டெபனிஷனே சொல்ல முடியல அதனால இந்த செட்டுக்குள்ள என்னால என்ன பண்ண முடியலன்னா எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ எஸ்ங்கிறது எம்டி செட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் மட்டும் போதும் கான்கோன் டெஃபினேஷன் மட்டும் இருந்தாலே இதை நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்டாடிஃபை பண்ண முடியுது அதான் அதுல சொல்ல வராங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம்ஸ் இதுல இதுக்கு அடுத்து இந்த ப்ராப்ளத்தை இன்னொரு தடவை நான் ரீகல் பண்றேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது ஒன் மாடு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ மாடு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இந்த ரெண்டு கான்கோனு ஸ்டாடிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கிற எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா எஸ் செட்டு கொடுக்குது கொஸ்டின் என்னன்னா எஸ்ங்கிறது எம்டி செட்டா இல்லையா அல்லது சிங்கிள் டைம் செட்டா ஃபைனான்ஸ் செட்டா இன்ஃபைனன்ஸ் செட்டா இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்க கான்கோன்ஸ் சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு ஃபார்மேட் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு செகண்ட் கான்கோன்ஸ் சால்வ் பண்ணா இந்த மாதிரி வந்துருக்கு இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி மட்டும் தான் இருக்கணும் ஆனா இங்கேயும் இந்த டேமுக்கு இந்த டேமுக்கு ஏ பி வந்து வெவ்வேறையாக இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு சேமா இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு சேம் கேஸ் ரைட் எப்பவுமே ஈக்குவலா இருக்குமானா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை அதனால எஸ்ங்கிற செட்டு எம்டி செட் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லிடுறோம் ஸோ அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஆன்சர் எஸ் இஸ் எம்டி அப்படிங்கதான் இந்த ஜஸ்ட் பேசிக் டெஃபினேஷன் மட்டும் போதும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கான்கோன்ஸோட சம் ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாம் பாருங்க ரெண்டு கான்கோன்ஸ் இருக்கு ஏ கான்கோன்ட் பி மாடியம் அண்ட் ஆல்பா கான்கோன்ட் பீட்டா மாடியம் இந்த மாதிரி ரெண்டு கான்கோன்ஸ் ஆனா மாடோட வேல்யூ அது சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா என்னெல்லாம் பாசிபிள்னு பாருங்க இப்போ நீங்க ஒரு கான்கோன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவருடைய பவரை சேம் பவரை ரைஸ் பண்ணலாம் அதாவது எங்கிருந்தே வந்துடும் லெஃப்ட் சைட நீங்க வந்து என்ன இதோடைய லீனியர் காம்பினேஷன் ஏ ஆல்பாவோட காம்பினேஷன் பி பீட்டாவோட காம்பினேஷன் அது அது ரெண்டும் மா கான்கோன்ஸ்ல ஒர்க் ஆகும் அதான் ஏ எக்ஸ் பிளஸ் ஆல்பா ஒய் கான்கோன்ட் பி எக்ஸ் பிளஸ் பீட்டா ஒய் இது வந்து ட்ரூ அதே சமயத்துல ஏ ஆல்பா ப்ராடக்ட் பண்ணா அதுவும் சேமா இருக்கும் ரெண்டு கான்கோன்ஸ் மாடு சேமா இருந்தா நீங்க லெஃப்ட் சைடு மல் பண்ணலாம் ரைட் சைடு மல் பண்ணலாம் மல் பண்றது இல்லாம இப்ப இதே கான்கோன்ஸ் இப்ப ஏ கான்கோன்ட் பி மாடியம் திரும்ப ஏ கான்கோன்ட் பி மாடியம்னா ஏ ஸ்கொயர் கான்கோன்ட் பி ஸ்கொயர் மாடியம் அது ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் அதே சமயத்துல இது ரெண்டும் ரூட்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு பால் நாமையிலே கான்கோண்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து இதோட ப்ராப்பர்டிஸ் இதெல்லாம் வச்சிருந்தா நம்ம நிறைய ப்ராப்ளத்தை ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்காக இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் இந்த இந்த எக்ஸாமுக்கு பாருங்க ஒரு பேசிக் டெஃபினேஷன் ப்ராப்பர்டிஸ் இது இருந்தாலே போதும் இதுக்கு முன்னாடி இது கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா uh, நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எத்தனை நம்பர் ரிலேட்டிவ் பிரைமா இருக்கு ரெண்டு நம்பர் ஏ கமா பியோட ஜி சிரி வந்து ஒன்னா இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல முடியும்னா ஏ அண்ட் பி ஆர் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் அப்படின்னு சொல்லிக்க முடியும் ஸோ ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் இதுதான் சொல்றாங்க ஏவும் பியும் வந்துட்டு ஜி சிரி ஒன்று வந்தா அந்த ஏவுக்கும் பிக்கும் அந்த ஏ அண்ட் பி வந்து ரிலேட்டிவ் பிரைமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் அப்போ இதுக்கு டெஃபினேஷன் பாருங்களேன் என் கிரேடன் அது ஈக்குவல் டு ஒன் தாய்லட் ஓஷன் ஃபங்க்ஷன் பை ஆஃப் என் டிஃபைன் டு பி நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் நாட் எக்ஸிடிங் என் விச் ஆர் ரிலேட்டிவ் பிரைம் டு என் எத்தனை நம்பரோட அவட லெஸ் இருக்கு எத்தனை நம்பரோட ரிலேட்டிவ் பிரைம் இருக்கு ஜி சிரி ஒன் வர மாதிரி இருக்குன்னு பாக்குறோம் அவ்வளவுதான் நோட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் பட் வந்து அது வந்து நம்ம அடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப ஒன் கொடுத்தா ஃபைவ் ஆஃப் ஒன்னுங்கிறது ஒன்னு ஃபைவ் ஆஃப் டூனா எத்தனை எலமெண்ட் வந்து டூவோட ரிலேட்டிவ் பிரைமா இருக்குன்னு பாக்குறோம் ஒன்னுக்கும் டூக்கும் பார்த்தா ஒன்னு டூக்கும் டூக்கு பார்த்தா ஒன் வராது ஆனால் நம்ம என்ன பண்றோம் கண்டிப்பா இந்த டூக்கு ஒரே ஒரு நம்பர் தான் ரிலேட்டிவ் பிரைமா இருக்கு த்ரீ பார்க்கும் பொழுது த்ரீ வராது ஏன்னா த்ரீக்கும் த்ரீக்கும் பார்த்தா த்ரீ வந்துடும் ஆனால் அதை விட்டுடணும் ஒன் ஒன் கமா த்ரீக்கு
அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக கேர்ஃபுல்லாக வச்சு ஸோ ஆயிலட் வாஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா எத்தனை நம்பர் வீட்டில் பிரைமாக இருக்கு அதோடைய அந்த எண்ணோட அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதுதான் நம்ம வந்து பை ஆஃப் கணக்கில் போகிறோம் ஆனால் நீங்கள் பார்க்க போகிற நம்பர் வந்து என்னோட கிரேட்டராக கூடாது என் அல்லது என்னோட லிசத்தாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆயிலர் ஃபெர்மாண்டியத்தை யூஸ் பண்ணுவோம் ஆயிலர் ஃபெர்மாண்டியில் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏ பவர் பை ஆஃப் எம் கான்வென்ட்டு ஒன் மாடி எம் அப்படின்னு எழுத முடியும் சொல்லுது எப்போ அப்படின்னா இஃப் இந்த ஏவுக்கும் எம்முக்கு ஜிசிடி ஒன்னு வந்தா எழுத முடியும் இந்த ஏவுக்கும் இந்த எம்முக்கும் ரெண்டுக்கு ஜிசிடி ஒன் வந்தா ஏ பவர் பை ஆஃப் எம் தான் கொண்டு ஒன் மாடி எம் எழுதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆயில் பிரமாண தீரம் சொல்லுது அந்த ஆயில் பிரமாண தீரம் சொல்லுது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு ஆயில் டோஷன் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா இந்த பை ஆஃப் எம் சொல்லுது அந்த எம் என்ன நடக்கலாம் அது வந்து ப்ரைமா இருக்கலாம் காம்போசிட்டா இருக்கலாம் என்ன இண்டிஜுவலா இருக்கலாம் ஆனா வந்து என் கிரேட் ஆயிக்கோல் ஒன்னுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த ஆயில் டோஷன் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்றோம் இப்போ ஒன்னோட லெஸ்ஸா இருக்க நம்பரை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேணாம் இங்க வந்து ஜீரோ வந்து என்ன பண்றது எம்மோட வேல்யூ மைனஸ் வந்து என்ன பண்றது அல்லாம நான் மாடோட வேல்யூ வந்து ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் சொல்லியிருக்கேன் அப்ப வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ ஒன் தான் அதனால அங்கேயும் உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாடல் லெஸ்ஸை டிஃபைன் பண்ணும் பொழுதே இந்த எம் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி பாசிட்டிவ் தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால ப்ராப்ளமே கிடையாது பட் ஏவுக்கு எம்க்கு ஜிசி ஒன்னு வந்தா தான் இப்படி எழுத முடியும் இப்ப இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்க இது வந்து இதுவும் சிஎஸ்ஐல கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்த்து பி கொஸ்டின் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க மொத்தம் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் இருக்கும் அதுல வந்து நீங்க ரெண்டு விதமா இருக்கு ஜஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் மட்டும் எனக்கு போதும் அப்படின்னா நைன்டி மார்க் எடுக்கும் இல்ல ஜே ஆர் எஃப் வேணும் அப்படின்னா ஜே ஆர் எஃப்னா என்ன மீனிங்னா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் பிளஸ் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்டைஃபண்ட் ஸ்டைஃபண்ட் எவ்வளோனா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் பெர் மந்த் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு நீங்க எலிஜிபிள் கூட நீங்க வேலைக்கு போனாலும் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் லைஃப் டைம் இது ஸோ இந்த டூ ஹண்ட்ரடுக்கு இதுக்கு என்ன எவ்வளோனா நைன்டி ஃபைவ் எடுக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷம் மாறும் பட் ஆனால் இதுதான் வந்து ஆவரேஜாக வரது நைன்டி கிராஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் கிரேட் வந்துடும் நைன்டி ஃபைவ் கிராஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஜேஆர் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது தெளிவாக அப்ளை பண்ணும் இந்த இந்த நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் தான் ஆனால் அதுல என்னென்னா வரும்னா பார்ட்டி ஏன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் பார்ட்டி பில கொஞ்சம் கொஸ்டின் பார்ட்டி சில கொஞ்சம் கொஸ்டின் இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் டூ மார்க்ஸ் இதுக்கு ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் த்ரீ மார்க்ஸ் இது ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது இதுக்கு வந்து என்னன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மார்க் நெகட்டிவ் மார்க் இதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் என்னன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மார்க் இதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது ஸோ ரைட்டானா டூ மார்க் தப்பான ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மார்க் நெகட்டிவ்ல போடும் பார்ட் பில ரைட்டானா த்ரீ மார்க் தப்பான ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மார்க் நெகட்டிவ்ல போடும் பார்ட் சில கரெக்டனா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மார்க் ஆனால் இது வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பார்ட் சில இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாக்டாக ஒரு ஆன்சர் தான் கரெக்ட் ஸோ இந்த எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஷின் தான் இப்போ நம்ம இவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த கொஷின்ஸுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் டெஃபினேஷன் மட்டும் போதும் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு அந்த பை ஆஃப் எனக்கு நான் ஒரு ஃபார்முலா வந்து இங்கே எழுதுறேன் அதை வச்சு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் என் டைம்ஸ் ப்ராடக்ட் பை இந்த பை பேர் ப்ராடக்ட் பைன்னு பேர் இந்த பி வந்து என்ன டிவைட் பண்ணும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி இதுதான் ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறது சொல்றேன் பாருங்க இப்போ த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த செட் எம்ங்கிற எலமெண்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றேன் அந்த எம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்ல இருந்து தௌசண்ட் குள்ள நம்பர் மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்ப ஆயிரம் நம்பர் தான் நமக்கு ஆனா என்ன கண்டிஷன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னா அந்த எம்முக்கும் அந்த தௌசண்டுக்கும் ஜிசிடி பார்த்தா ஒன் வரணும் அதான் ரிலேட்டிவ் பிரைம்னா அதான் மீன் ஸோ ரிலேட்டிவ் பிரைம்னா ஜிசிடி ஒன் வரணும் யார் யாருக்கு எம்முக்கும் தௌசண்டுக்கும் அப்ப எம்முக்கு தௌசண்டுக்கும் ஜிசிடி ஒன் வந்தா அந்த கலெக்ஷனுக்கு பேரு ஆயிரம் டோஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்ப நம்ம என்ன கண்டிக்க போறோம்னா நம்ம கேட்கறது பை ஆஃப் தௌசண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்கறாங்க அதுதான் இப்படி வேர்டிங்ஸ்ல கேட்டுக்காங்க ஆக்சுவலா ஸோ எத்தனை நம்பர் வந்து இந்த தௌசண்டோட ரிலேட்டிவ் பிரைமா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்போ நம்ம எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த தௌசண்ட
இங்க தௌசண்ட் எழுதிக்கிறோம் அதான் என்ன இங்க எழுதி வச்சு இங்க எழுதிருக்காங்க பாருங்க இங்க வந்து ப்ராடக்ட் பண்றாங்க யார் யாரெல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்றாங்க ஆனா ஒன் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பிரைம் டூ அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்புறம் இன்னொரு ப்ராடக்ட் இருக்கு யாருன்னா இன்னொரு பிரைம் நமக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிடும் இங்க எழுதி ப்ராடக்ட் பண்ணி இந்த எண்ணை மல்லு பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சோம் ஸோ இங்க தௌசண்ட் இருக்கு இன்ட்டு இது வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூங்கிறது ஒன் பை டூ இங்க நமக்கு என்ன கிடையாதுன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைங்கிறது ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபைவ்ங்கிறது டென்னு அப்போ டென்னை நான் இங்கே கேன்சல் பண்ண எனக்கு <laughs> 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 ஒரு பார்ட் ஏ கொஸ்டின் ஒரு பார்ட் பி கொஸ்டின் ஒரு பார்ட் சி கொஸ்டின் அல்லது ஒரு பார்ட் ஏ ரெண்டு பார்ட் சி கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கேட்கறதா நிறைய சான்ஸ் இருக்கு எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து லெவன் மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸ் லெவன் மார்க்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஆகும் அது எல்லாமே இந்த டிவிசிபிலிட்டி கான்ஃபிடன்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணியே மோஸ்ட்லி வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கான ஃபார்மெட் ஸோ இதுக்கு ஃபார்ம் தான் இங்க இருக்கு இதை வந்து நம்ம எப்படி முதல்ல பிரைம் ஃபேக்டரேஷன் பிரிச்சுக்கணும் பிரிச்சுட்டு இந்த பிரைம் தான் இங்க பி அப்ப அந்த பிரைம் வந்து எந்தெந்த பிரைம் தான் டிவைட் பண்ணுது ரெண்டு ரெண்டு பிரைம் தான் டூவும் படிச்சோம் இந்த டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் ஏ பர் பை ஆஃப் எம் கான் கொண்டு ஒன் மாடி எம் அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம் இதான் யூஸ் பண்ண போறோம் எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ நம்ம ஏ பவர் பை ஆஃப் எம் கான் கொண்டு ஒன் மாடி எம் இப்படி எழுத முடியும் வென் அவர் இஃப் ஏவுக்கும் எம்முக்கும் ஜி சிரி ஒன் வந்தா இப்படி எழுத முடியும் எனக்கு என்ன கேட்கறாங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டீன் பவர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அந்த நம்பரை நான் வந்து நைன்ல டிவைட் பண்ணா எனக்கு ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும் இதுதான் கொஸ்டின் இங்க என்ன வரும்னு கேக்குறாங்க கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் சிக்ஸ்டீன் பவர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அது ஒரு சிக்ஸ்டீனா ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணும் அப்ப அவ்வளவு பெரிய நம்பரை நான் நைன்ல டிவைட் பண்ண எனக்கு ரிமைண்டர் என்ன அப்படிங்கிறதா கொஸ்டின் அது எப்படி ஃபைன் பண்றது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறப்ப எப்படி பாக்கலான்னு பாருங்க இதுக்கு என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து இந்த ஆயில் டோஷன் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்றோம் சரி ஆயில் டோஷன் ஆயிலர் ஃபெர்மாட்டி யூஸ் பண்றோம் எப்படி யூஸ் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா இங்க கண்டிஷன் அது ஏவுக்கு எம்முக்கு ஜி சிரி ஒன் வரணும் இங்க ஏங்கிறது சிக்ஸ்டீன் எம்ங்கிறது நைன் அப்போ எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா சிக்ஸ்டீனுக்கும் நைனுக்கு ஜி சிரி ஒன் ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ற நம்பர் ஒன்னை தர வேற யாருமே கிடையாது அப்போ ஒன் தான் அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் இந்த சிக்ஸ்டீன் பவர் பை ஆஃப் நைன் பை ஆஃப் நைன் கான் ஒன் டூ ஒன் மாடு நைன் எழுத முடியும் இப்படி எழுத முடியும் இதான் வந்து எனக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா ஆயிலர் பெருமான் தீரம் சொல்லுது ஆனா இந்த பவர் எனக்கு வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனா பவர் இருக்கணும் அப்பதான் என்ன எழுத முடியும் அப்ப எப்படி பண்றது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஜஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பை ஆஃப் நைன் முதல்ல யாருன்னு ஃபைன் பண்ணுவோம் பை ஆஃப் நைன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நைன் இது வந்து அதாவது எண் எழுதிட்டேன் இன்ட்டு இந்த நைன் ஆக்சுவலா யாரு த்ரீ ஸ்கொயர் அப்ப எனக்கு இருக்கு ஒரே ஒரு பிரைம் தான் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்ப ஆன்சர் நம்பரும் நைன் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ ஸோ ஆன்சர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் நைனுக்கு வந்துட்டு ரிலேட்டிவ் பிரைமா இருக்கணும் அப்ப வந்து நான் என்ன பண்ணா போதும் இந்த இந்த குடுத்துக்க டேர்ம்ல சிக்ஸ்டீன் பவர் சிக்ஸ் கான் ஒன் டூ ஒன் மாடு நைன் எனக்கு தெரியும் ஆனா எனக்கு கேட்டிருக்க கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்ப என்ன வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் பவரை சேம் பவர் ரைஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு சைடும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் அப்ப என்ன பண்றோம் முதல்ல டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நான் சிக்ஸ் ஆல டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்குன்னு பாக்குறேன் சிக்ஸ் ஆல டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ டைம்ஸ் எயிட்டீன் நீ டூ திரும்ப த்ரீ டைம்ஸ் எயிட்டீன் நீ த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் பிளஸ் ஜீரோ அப்ப என்ன வருது இந்த சிக்ஸ் ஆல மடல் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஆல மடல் பண்ணாலே அந்த டூ சிக்ஸ்டீன் வந்து அப்ப என்ன பண்ணா இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படியே மடல் பண்ற பாருங்க சிக்ஸ்டீன் பவர் சிக்ஸ் ஹோல் பவர்ல த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் கான்ஃபிடன் டூ ஒன் பவர் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் மாட் நைன் சேம் பவரை ரைஸ் பண்ணலாம் அப்போ எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக் என்ன வந்துடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டீன்
நைன்ல டிவைட் பண்ணா ரிமைண்டர் என்ன தான் கிடைக்குது ஒன் தான் கிடைக்குது அப்ப அதுக்கு ஆன்சர் ஒன் ஸோ ஆயில் ஃபெர்மர்ஸ் எடுத்து அப்படி அப்ளை பண்றோம் ஆயில் டோஷன் பங்கனுக்கு தெரிஞ்ச உடனே ஆன்சர் இதுக்கு ஒரு மூணு மார்க் ஸோ இது வந்து ஒரு வருஷம் டூ தௌசண்ட் செவன்டில கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் இவ்வளவுதான் இந்த போர்ஷன்ல ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் கேட்கறது இவ்வளவுதான் அப்ப கான்கோன்ஸ் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கான்கோன்ஸுக்கு தேவையான டூ த்ரீ தியரஸ் இருந்தா போதும் வேற எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை இப்ப அடுத்த பாத்தீங்கன்னா வில்சன் தீரம் அண்ட் இட்ஸ் வில்சன் தீரம் நீங்க நேம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பட் இந்த வில்சன் தீரம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க ஃபார் எனி பிரைம் பி நீங்க எந்த பிரைம் எடுத்துக்கோங்க இது கண்டிப்பா நடக்கும்னு சொல்றாங்க P மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியலுங்கிறது கான் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் மாட் பி அப்படின்னு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த வில்சன் தீரத்தை இந்த வில்சன் தீர எதுக்காக சொல்றாங்க இதை வச்சு சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து செலக்டட தான் வரும் எக்ஸாம்ஸ்ல ஆனா அது என்ன போர்ஷனை கவர் பண்றாங்க ஆனா அந்த கேட்கற விதத்துல கேக்குற இடத்துல அப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் டேட்டா கேட்கறாங்களா இல்ல வேற மாதிரி கேட்கணும்னு பாருங்க எனி பிரைம் பி ஸோ பிங்கிறது பிரைம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் கான்குவன் டூ மைனஸ் ஒன் மாடு பி இது பேர் வந்துட்டு வில்சன் தீரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இது கான்கோன்ஸ் ப்ராப் கான்கோன்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு தீரம் இருக்கு இப்போ இதோட கான் இது வந்து டேரக்டா இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் இது கான்வென்ஸ் பார்ட் என்னன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு என்ன ஒன்னோட கிரேட்டரா எடுத்துக்கோங்க இப்படி நடக்கணும் கண்டிப்பா அதாவது இங்க பிரைம் எடுத்துட்டோம் ஆனா இங்க பிரைம் சொல்ல என் கிரேட்டர் ஒன்னாவே எடுத்துக்கோங்க இப்படி இருந்தால் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் கான்கோன்ட் ஒன் மைனஸ் ஒன் மாடு என்ன இருந்தா கண்டிப்பா அந்த என் என்னவா தான் இருக்குன்னா ஏதாவது பிரைமா தான் இருக்கும் இது கான்வென்ஸ் பார்ட் இது வந்து வில்சன் தீரம் இது அந்த வில்சன் தீரோட கான்வென்ஸ் பார்ட் இது எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க கான்வென்ஸ் பார்ட் ஆஃப் வில்சன் தீரம் ஆல்சோ ஹோல்டு என்ன சொல்லுதுன்னா என் கிரேட் ஒன்னா இருக்கணும் இந்த கான்வென்ஸ் ஸ்ட்ராட்டி ஆகணும் அப்படி ஆச்சுனாலே அந்த என் கண்டிப்பா என்னவா தான் இருக்குன்னா பிரைமா தான் இருக்கும் இங்க வந்து பிரைம் அந்த பீங் இது பிரைமா இருந்தா இது நடக்கும் இங்க இப்படி நடந்தா அது பிரைமா இருக்கும் இதுதான் கான்வென்ஸ் பார்ட்டுங்கிறது இது எதுக்காக சொல்றேன்னா இந்த டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே ஒரு தடவை எக்ஸாம்பிள் கேட்கறாங்க இங்க பாருங்களேன் இது வந்து ஆக்சுவலா பார்ட் பி கொஸ்டின் த்ரீ மார்க்ஸ் இது கிவன் என் நேச்சுரல் நம்பர் என் கிரேட் ஒன் சச் தட் என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் ஃபேக்டோரியல் கான் ஒன் டு மைனஸ் ஒன் மாடியம் வி கேன் கன்க்ளூட் தட் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா நான் இப்ப எனக்கு கான்வென்ஸ் பார்ட் தான் கே சொல்லியிருக்காங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதோட கான்வென்ஸ் பார்ட் தான் இங்க இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு என்ன தான் தெரியும் என்னங்கிறது கண்டிப்பா பிரைமா தான் இருக்குன்னு தெரியும் அவ பிரைமா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னங்கிறது ஒரு பிரைம் பவர் சம்திங்கா இருக்கு அந்த கே வந்து கண்டிப்பா கிரேட்டர் ஒன் ஏன் அப்படின்னா ஈக்குவல் டோன் போட்டா அது பிரைமாவே வந்துடும் அப்ப கண்டிப்பா கிரேட்டர் ஒன் போட்டா தான் பிரைமா இல்லாம போவோம் அப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைன் அது பிரைம் கிடையாது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்பு செகண்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டு ரெண்டு பிரைமர் ப்ராடக்ட் பண்ணா காம்போசிட்டா மாறிடும் அப்ப இதுவும் தப்பு டிஸ்டிங்க் பிரைம் வேணா கொடுத்துட்டாங்க மூணு வந்துட்டு மூணு பிரைம் அவங்க பண்றாங்க அப்போ அது காம்போசிட் நம்பரா மாறிடும் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் என் ஈக்குவல் டு பி வேர் பி இஸ் பிரைம் அப்போ இது கான்வென்ஸ் பட் ஆஃப் வில்சன் தேர்தபடி இந்த எண்ணுங்கிறது கண்டிப்பா பிரைம் நம்பரா தான் இருக்கும் அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் வந்த முடியுது ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து சொல்றோம் அவங்க விஷயம் இது எப்படி சொல்றோம் அப்படிங்கிறத இந்த கான்வென்ஸ் பட் ஆஃப் வில்சன் தேர்த வழியா நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இதுல வந்து மிக முக்கியமானது இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க இந்த செஷன் முடிக்கும் போது நீங்க வந்து தாராளமா கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் மோஸ்ட்லி கேட்கறது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு செக்டடா ஒரு நாலஞ்சு தேரம் தான் இருக்கு அந்த கான்ஃபரன்ஸ் பார்ட்ல அதை பார்த்துட்டு போனாலே அது மோஸ்ட்லி அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு அடுத்தது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த தீரம் இந்த தீரத்தை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இது ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் ஆக்சுவலா இது வந்து அந்த சால்வ் ஒரு ரெண்டு மாடல் இருக்கு ஒன்னு சால்வ் பண்ற மாடல் இன்னொன்னு இதை வச்சு ப்ராப்ளம் கேட்கறது இப்படி ரொம்ப சிம்பிளா கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படிங்கறத பத்தியும் பட்டும் பார்க்கணும் இந்த கான்வென்ஸ்ல மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய சாதனை அப்படின்னா இந்த சிஆர்டி சைனீஸ் ரெமெயின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷனை பத்தி படிச்சிருக்கோம் ஒரே சமயத்துல நிறைய ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் இருக்குறத பாக்குறதுக்காக சைனீஸ் ரெமெயின் தான் யூஸ் ஆகும் இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த சைனீஸ் ரெமெயின்ட் இதுல எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஆர் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் அப்ப இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் அதே சமயத்துல ஏதாவது ரெண்ட
அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த இந்த இதே சமயத்தில் இதுவும் கரெக்டு செவன் போட்டாலும் கரெக்டா இருக்கும் அது டுவெல் போட்டாலும் கரெக்டா இருக்கும் அப்ப எல்லாமே இதுக்கு கரெக்டா தானே வருது அப்ப எதுதான் நான் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா இந்த மாடுலஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் என்னது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த அஞ்சு நம்பர் தான் ரிமைண்டர் அந்த அஞ்சு நம்பர்ல ஒரே ஒரு தான் தான் சொல்யூஷனா இருக்கும் அடுத்தது ஃபைவ்ல இருந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த அஞ்சு நம்பர்ல ஒருத்தனா சொல்யூஷனா இருப்பான் அதான் சொல்ல வராங்க இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் இந்த மாடுலஸ்ல எனக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஒன் சொல்யூஷன் இருக்கும் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அது ஆறு சொல்லு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்காது எத்தனை ஆர்டர் இருக்கட்டும் டூ ஆர் மோர் ஆனா அவங்க வந்து சொல்யூஷன் வந்து ஒன்னே ஒண்ணு தான் இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா இந்த பி எல்லாம் வந்துட்டு ஆர்பிட்ரரி இந்த எம் எல்லாம் வந்து ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் இருக்கு எந்த ரெண்டு எம் எடுத்தாலும் கண்டிப்பா வந்து ஜி சிரி ஒன் தான் வரும் இதுதான் சைனீஸ் சிமெண்ட் தெரியும் இதைதான் சொல்லி இருக்கு இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி ப்ராப்ளம் கேட்டுக்கலாம் பாருங்க சால்வ் பண்ண தேவையில்ல இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அந்த ப்ராப்ளத்தை பட்டுனு நம்ம ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் அந்த ப்ராப்ளத்தை டிசைன் பண்ணிட்டாங்க எப்படின்னு பாருங்களேன் இது பார்ட் சி கொஸ்டின் ஆக்சுவலா இதுக்கு எவ்வளவு மார்க் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மார்க் இதை நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் எப்படி கொடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு மட்டும் பார்ப்போம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல பாருங்களேன் இதுல பாருங்க மொத்தம் மூணு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு அந்த மூணு இது பேர் சிஸ்டம் ஆஃப் கான்ஃபிடன்சஸ் இந்த ஃபைவ் செவன் லெவன் இது வந்து என்ன கண்டி ஸ்டடி பண்ணா ரிலேட்டிவ் ஃப்ரேம் இருக்கணும் எந்த ஃபைவ் செவனுக்கும் ஜி சிரி ஒன் தான் ஃபைவ் லெவனுக்கும் ஜி சிரி ஒன் தான் அடுத்தது அது மாதிரி எந்த ரெண்டு எடுத்து பார்த்தாலும் செவனுக்கும் லெவனுக்கும் ஜி சிரி ஒன் தான் அப்போ எந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்து ஜி சி பார்த்தாலும் ஒன்றாவது அப்போ ரிலேட்டிவ் பிரைம் யார் யாருனா இந்த ஃபைவ் செவன் லெவன் இதெல்லாம் வந்து ரிலேட்டிவ் பிரைம் இது ஃபர்ஸ்ட் நீஸ்ட் ப்ரூ செகண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர்லாம் வந்து ஆர்பிட்ரி நம்பர் இண்டிஜுவல் தான் ஆனால் பிரச்சனையே கிடையாது இதுக்கு சொல்யூஷன் யூனிக்காக இருக்கும் இது ஹேஸ் ஏ சொல்யூஷன் ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் எங்கே அப்படின்னா எந்த மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு லெவனில் அப்போ இவருடைய ப்ராடக்ட் பாருங்களேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ மாடு த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ்ல இதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் ஆனா இப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க அடுத்தது இப்ப அடுத்த இதோடைய அடுத்த லெவல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டி சாரி செவன் செவன்டி செவன் செவன்டில வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து செவன் செவன்டி வரைக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் ஸோ அடுத்த அடுத்த லெவல் பாத்தீங்கன்னா இதோடைய மல்டிபிள் மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ அப்ப த்ரீ பார்க்கும் பொழுது த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் இன்டு த்ரீ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஒன்னு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மிதி டூ நைன் லெவன் ஸோ ஒன் ஒன் ஃபைவ் இதுல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு சொல்யூஷன் இருக்கும் இப்ப பாருங்க இங்க எங்கெல்லாம் சொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறேன் எந்த இடம் வரலாம் இப்ப த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் இது எங்க இருக்கு இங்க இதுல இதுல இல்லவே இல்லை அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆன்சரே கிடையாது செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க செவன் செவன்டிங்கிறது இந்த இன்டர்வல் குள்ள கண்டிப்பா இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இன்டர்வல் இது சொல்யூஷன் இருக்கலாம் அடுத்தது தேர்ட் பாருங்க தேர்ட்ல வந்துட்டு இந்த இந்த நம்பரே காணும் அப்ப அங்கேயும் நம்ம சொல்ல முடியாது போர்த்ல அப்படி இருக்கு அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷனும் போர்த் ஆப்ஷன்லயும் அந்த சொல்யூஷன் வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கன்க்ளூஷன் அப்போ இதோட சொல்யூஷன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இன்டர்வல்ஸ் கண்டெய்ன் அண்ட் இண்டிஜுவல் சாட்டிஃபைங் த ஃபாலோயிங் கான்வெர்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கலாம் இல்லாட்டி இதுல இருக்கலாம் அப்ப மற்றதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ்ல ஒரு சொல்யூஷன் முடிஞ்சு போயிருக்கும் இதுதான் வந்து அந்த இடத்துல சொல்ல வரேன் எந்த இன்டர்வல் சொல்யூஷன் இருக்கும் பார்த்தா இப்படிதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல இருக்க கண்டிஷன் மட்டும் தான் இந்த மாடு ப்ராடக்ட் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அன்சோன் எம் ஆர் இல்ல எனக்கு யூனிக் சொல்யூஷன் இருக்கும் அதாவது ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து அதோட மல்டிபிள் அடுத்த சொல்யூஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சோ இந்த ப்ராடக்ட் இதுதான் ஆன்சர் இதுல பாருங்க அதே மாடல் தான் பட் சின்ன சேஞ்சஸ் அந்த நொட்டேஷன் எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் இதுல பாத்தீங்கன்னா என் ஏகமா பி அப்படின்னு ஒரு நொட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என் ஏகமா பி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க சோ இந்த என் ஏகம் அப்படி நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாருங்க இதுல வந்து ஒரு செட் ஆக்சுவலா நம்பர் ஆஃப் பாஸ்ட் இண்டிஜர்ஸ் எத்தனை பாஸ்ட் இண்டிஜர்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஆனா அந்த எக்ஸ் எப்படி எக்
தௌசண்டோட லெஸ் ஆனா எனக்கு ட்ரிபிள் நைன்ல எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்கு அப்ப மொத்தத்துக்கே எத்தனை சொல்யூஷன் தான் வர முடியும் அப்படின்னா ஒரு சொல்யூஷன் தான் வர முடியும் ரீசன் என்னன்னா சைனீஸ் ரெமெண்ட் தீரம் இந்த ட்ரிபிள் நைன்குள்ள ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்கு அப்ப இதுக்கு ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் இதுக்கு தான் அந்த மூணு மார்க் அக்ஷா கொடுத்துட்டு இந்த காலத்துல ஜஸ்ட் சைனீஸ் ரெமெண்ட் தீரத்தை அப்ளை பண்ணா போதும் ஆன்சர் எல்லாம் இங்க கேட்கவே இல்லை எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்கும் அப்படிங்கறதான் சொல்யூஷன் யாருன்னா எக்ஸ்ட்ரா சொல்யூஷன் அது கண்டிஷன் என்னது ரிலேட்டிவ் பிரைமா இருக்கணும் ஏபி ஆர்பிட் இண்டிஜா இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் ஸ்ட்ராட்டிஃபை ஆகணும் இப்படி பல பல இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இதை மட்டும்தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்துருக்கோம் இதுதான் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறது இந்த பாலத்தை இப்படி தான் நம்ம சால்வ் பண்றது ஸோ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நான் என்ன சொல்றேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்றேன் பாருங்களேன் எஃப் ஆஃப் என் இந்த மாதிரி ஒரு எஃப் ஆஃப் எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்றாங்க என்ன ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் டிஜிட்ஸ் ஆஃப் என் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் எஃப் ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டி செவன் அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன் பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் செவன் இதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் என்கிற ஃபங்க்ஷன் இப்போ அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டூ பவர் சிக்ஸ் த்ரீ பவர் ஃபோர் ஃபைவ் பவர் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு இது ஒரு பெரிய நம்பர் ஆக்சுவலா ஏன்னா டூ சிக்ஸ் டைம்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இதுல இது வந்து பெரிய நம்பரா இருக்கும் அந்த நம்பரோட டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்கும் இதுதான் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்றது அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க முதல்ல இந்த ப்ராப்ளம் இந்த கொடுத்துக்கிற நம்பரை டென் பவர்ஸ் நம்ம மாத்த ட்ரை பண்ணும் அதாவது இங்க டூ இருக்கு இங்க ஃபைவ் இருக்கு ஸோ டூ பவர் ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் அப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது டூ பவர் ஒரு 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 பவர் இருக்கு அடுத்து த்ரீ பவர் ஃபோர் இருக்கு ஸோ அப்போ டென் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஃபோர் இருந்து நமக்கு வந்துட்டு எயிட்டி ஒன் வந்துடும் ஸோ அப்ப டென் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அப்ப இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த நம்பர் பாருங்களேன் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ இருந்து என்ன ஆகும்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோவா இருக்கும் எல்லாத்தையும் மல் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன் அப்படிங்கிற நம்பர் மட்டும் தான் வரும் அப்ப இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நைன் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஸோ இப்படிதான் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும் ரைட் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் இது 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 எங்கிறது எடுத்துன்னா இந்த புக்கு நீங்க ரெஃபர் பண்ணலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் டு அனாலிட்டிக் நம்பர் தேரி டாம் அப்போஸ்டல் ஆத்தர் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்குலாம் ரைட் தேங்க்யூ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேளுங்க any doubt okay ma'am uh, session mudichikalam ma'am okay sir ha ah, okay ma'am thank you sir for your presence and those wise words which help to magnify our cause in the best possible way gratitude is not only the greatest of virtues but the parent of all others so now i call upon a offering fatima of second max to deliver the word of thanks good afternoon to one and all present here on this wonderful afternoon i would like to present the word of thanks I take this golden opportunity to thank the respected chief guest of this function Dr J Kannan assistant professor and research supervisor department of mathematics Ayyanada Janagi ML college of Sri Lanka 
for attending this session in his busy schedule. Thank you, sir. I extend my gratitude to the respected principal, Dr. Suhas Nyanas, not only for spending her time with us today, but also for encouraging us to achieve many endeavors. Thank you, ma'am. I thank our director, sir, Imam Shahul Hamid, for his kindness and continued support. Thank you, sir. It's my pleasure to thank our faculty members for guiding us to a beautiful life. Thank you, teachers. I sincerely thank our technical member, Ms. Sajida Ma'am, for glorifying us this function. Thank you, ma'am. Last but not least, I thank all my fellow students. Without you, this function would not be a success. Thank you all. Once again, I thank one and all wholeheartedly. Thank you. Thank you, thank you, ma'am. Thanks so, thank you, you, sir. Thank you, ma'am. Thank sir. you. Uh, thank you, sir. All right.